Einen wunderschönen guten Morgen, Mittag oder Abend, Leute. Blank von ATC spielt für euch ein weiteres Rindchen Xenoblade Chronicles X. Und wir waren stehen geblieben, als wir den ähm, Herrn Minister Nagi ausfragen wollten. Lass uns doch mal sehen, was wir so gucken können. Okay, also die Organisation Blade. Ich würde gerne wissen, wofür diese Abkürzung steht. Erklär mir das. Blade is an acronym. Builders mhm. of a legacy after the destruction of Earth. Quite fitting, I think. It's a relatively new organization. Up cool. there in space, we had plenty of provisions and a crew trained to handle the limited amount of situations we might encounter in our travels. But of course, all that changed after we lost most of our ship and came crashing down here on Mira. We needed food, water, search and rescue teams, surveyors, police. The list goes on and on. It was too much for the provisional government to manage on its own. So Blade was born. The idea was to have one central organization, different disciplines to fill these various roles. Its core was pulled from the coalition military, so it's mostly former soldiers. But fighting isn't our most important duty. Right now we have a single top priority that supersedes all others. The search for and recovery of the life hold. Finde ich auch. Was ist das? Take a look at this. The White Whale was designed to carry an exceedingly large number of passengers, all of them held in stasis, all housed in a structure called the life hold. This is a complete schematic of that facility. Only essential personnel were conscious and active for the journey from Earth. The flight crew, maintenance engineers. And of course, some military so we could defend ourselves if necessary. But the vast majority were in the life hold. Are in the life hold. With any luck, they're all still there, in stasis, waiting to be rescued. But there's a problem. We now know the life hold broke apart along with the rest of the ship when we came down on Mira. Oh. What we don't know is exactly where all the pieces landed. Not very comforting, I know. Blade's top priority now is locating the missing units. Frage, wie genau die Menschen auf Mera gelandet sind. Holprig, schätze ich. Frage, wie es mit der Registrierung weitergeht. Ähm, ja. Ah, yes. All citizens of NLA are required to register their name, age and occupation. We also ask you report any personal assets and take a short survey regarding your current state of health. All mhm. purely as a precaution. I'm sure you understand. As the caretakers of humanity's survival, We all have certain responsibilities. And hey, it's not all bad. Registering gets you access to all kinds of public services. Naja. Ich kann mit einer Waffe umgehen. Ist das gut? Ist das gut? Ich, ähm, also so viel zu meinem äh, Health Test, ja? Also. Hey, komm schon! New Los Angeles, wir sind immer, immer noch in fucking Amerika. Gib mir eine Waffe und alles ist gut. Lass uns nachhaken. It started at the end, two years ago. The end of Earth. The casualty of a battle between two hyper-advanced alien civilizations. Their technology and weapons were beyond our comprehension. We were like infants, naked, powerless. The Earth was reduced to ash and blown away. Oh. I still wonder if I hadn't been there. If maybe all of this could have somehow been avoided. No one can know that, Elma. What we do know is without you, there'd have been no Project Exodus and no escape for any of us. Did it go perfectly? No. We are here and we are alive. We survive. So yes, Project Exodus. 
Once we learned the Earth might be threatened, we needed a plan to preserve all her various life forms. That plan was the Earth Life Colonization Project, otherwise known as Project Exodus. Those of us who escaped on the White Whale spent over two years wandering in space. Two hard years. But we clung to our mission, find a habitable planet, and settle there. We had no idea how long it would take. Or that the decision would eventually be made for us. The Xenoforms found us again, and, well, it wasn't a happy reunion. Earth wasn't enough. They wanted humanity destroyed. For better and for worse, we were close to planet Mira when we lost control of the White Whale. Inertia and gravity took it from there. The ship had taken way too much damage to survive entering the atmosphere intact. We had no choice. We channeled all the power we had left to soft land the habitat. Hmm. Once the dust cleared, we set to work transforming it into its current state. Searching for survivors, establishing Blade, installing the provisional government. Basically, making it a sustainable city. In any case, I'm sure this is all a lot to digest. You'll be wanting some time. Ms. Koo, even I'm tired of hearing myself speak. Why don't you take our guest out for some air? Perhaps a tour of the administrative district. Yes, sir. Come on, we'll keep this briefing brief. Handlungsmission. Okay. Lass dir von Lynn und Elma den Verwaltungsbezirk zeigen und bringe mehr über Blade in Erfahrung. Belohnung: 20 Armor und 5000 Zenny Münzen. Geld Units. Gut, cool. Was ist das? Verlasse das Blade-Quartier. Anweisungen. Hm. Cool. Reisepunkt entdeckt. Blade-Quartier. Cool. Yay! Äh, was ist das? Was? Blade-ID konnte nicht verifiziert werden. Hm. Schade, ich bin wohl noch nicht im Club. Short Hop? Long Hop. Alles klar, gut. Warum ist meine Kamera eigentlich wieder so langsam? Die habe ich doch eingestellt, oder nicht? Ah, cool. Missionen gibt es jetzt. Kapitel 1. Ah, sehr sweet. Nein. Ah. Da, Optionen. Okay, na ja, wahrscheinlich, okay, dann ist sie wahrscheinlich in Räumen automatisch langsamer. Vielleicht gar nicht so schlecht. Sieht ganz nice aus hier. Sehr sauber. Ähm, ja, okay, ja, 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 ja. Was gibt's hier noch? Mhm. Was ist denn das? Ah, okay, cool. Hier kann ich chillen. Dass man die Zeit so präzise einstellen kann, stelle ich mir sehr nützlich vor. Zumindest wenn es zeitbasierende Missionen gibt. Was hier los? Blade ID. Mhm. Gate. Äh, was? Abreisegenehmigung für Truppmission erforderlich? Ja, dann leckt mich halt am Arsch. Joink. Wo? Ey, wo komme ich hier raus? Komm schon, ich bin mitten für die Cutscene, mitten im Quartier gespawnt. Wo komme ich hier raus? Lass mich! Ah. Ey! Lass! Ey! Äh? Ernsthaft? Dieses kleine Türchen hier? Nein, das ist ein Kühlschrank. Was? Ja, 
Jenes Türchen? Aha. Kleineres Türchen. Gut. Wunderschöner Loading Screen. Allerdings nicht so lange wie bei Hyrule Warriors. Also, was beschwere ich mich eigentlich? Oh, das tut so gut, auch mal ein anderes großes Spiel in den Fingern zu haben. Das wird richtig toll, dieses Projekt. Und wir sind ja erst bei Folge 5. Holy shit. Okay, ich hätte vielleicht doch nichts sagen. Ah, ah. No, it's not every day we're authorized to let a civilian tour the administrative district. Oh, nein. Yeah. Nagi must really, really want him to join Blade. Ach, yeah. The AD is a bit different from the other districts. It's got everything a Blade would need, all in one place, without any extra fluff. Get a load of that skill. Even the way that they walk is so cool. Oh yeah, work it, baby. Mm -mm -mm. Okay. Starre Sehnsicht. Ja, wir starren sehnsichtig dem Skell hinterher. Aber ich habe ein Gamepad. The details are largely hidden, but basically HQ only allows the cream of the crop to take the test. Blades who go above and beyond in their duties and for the people of New LA in general. So what do you say? If you become a blade and work hard, I'm sure it'll only be a matter of time before they tap you on the shoulder. Speaking of work, that reminds me. Why don't we check out the mission control board first? That's where we take on our assignments. Good call. Let's head on over. Ich habe nicht mal eine ID. Ähm, na gut. Begib dich zum Missionsterminal. Alles klar. Hi. Das war kompliziert. Hey, 
Hey, wir haben sie sich gedacht, wie soll ich so einen Monsterauftrag alleine bewältigen? Meine Boxen waren an. Okay, cool. Also, welcome to RPG. Blade ID konnte nicht ficken. Okay, also waren das eben auch in der Baracke einiges an uh, Terminals, in denen wir ständig irgendwo neue Quests kriegen können. Das ist cool. Das ist sehr cool. Erinnert mich ein bisschen an um, die Versammlungshallen in Monster Hunter. Ja, manche, manche, manche sind zu schwierig und dann geh halt online, nimm den Scheiß an und andere Leute kommen in die Versammlungshalle, die den Scheiß angenommen hat, ausgeschrieben hat. Das ist cool. Okay, cool. Ähm, bitte Eleonora, was? Eleonora. Eleonora, dir etwas über dieses, was? Über diesen Ort? Ja, ähm, ja, okay, cool. Unterhalten wir uns. Mein Name ist Eleonora. Ich betreue das Missionsterminal und kümmere mich um Beförderungen. Mit dir will ich schlafen. Auch wenn die meisten Missionen über das Terminal abgewickelt werden, ist es manchmal besser, wenn du dich direkt an mich wendest. Werde ich tun! Ähm, wenn du also Fragen hast und du mir persönlich Bericht über eine Mission erstatten willst, kannst du mich jederzeit ansprechen. Ja, werde ich tun. Wenn ich dich in irgendeiner Form unterstützen kann, werde ich das gerne tun. Ah, wir verstehen uns. Ist okay. Ich wünsche dir viel Erfolg, Damon. Ja, sie kennt meinen Namen. Ist das nicht awesome? Ich bin schon berühmt hier. Sicher wirst du hier Großes vollbringen. Yes, ma'am! Befragen wir die Dame. Das ist das Missionsterminal. Als Blade kannst du... Ne? Oh, wie ich sehe, hast du dich noch nicht bei Blade eingeschrieben, Damon. Wie auch immer, wenn du dann zu Blade gehörst und eine Division ausgewählt hast, kannst du hier Missionen annehmen. Äh, wie mir gesagt wurde, bist du dir noch nicht sicher, welche Aufgabe du dich... Aha, aha, New Los Angeles widmen willst. Das ist natürlich vollkommen in Ordnung, aber egal welcher Division du dich letzten Endes anschließt, du würdest einen hervorragenden Blade abgeben. Da bin ich mir ganz sicher. Verlass dich da ruhig auf mein Urteil. Ich habe schon unzählige Blades hier stehen sehen. Ich erkenne ein Talent, wenn ich es sehe. Ab. Alles klar, okay, Lady. Zu dir komme ich später zurück. Ähm, und was soll ich jetzt bitte tun? Was? Ich habe keine neue Mission. Ähm, ich bin doch hier im Blade Terminal. Wie, wie, wie registriere ich mich? Wie bekomme ich eine ID? Wer bist du? Wolf? Wer, wer ist Wolf? Bitte Wolf, dir ein paar Tipps zur Positionierung im Kampf zu... Oh ja, alles klar, das werde ich tun. Befragen wir ihn. Nur ein lebenswilliger Anfänger greift einen Gegner von vorn an. So einen Fehler macht man aber nur einmal. Ja, yeah, man lebt ja auch nur einmal. Ja, besser, Jolo. Ähm, am besten bleibst du immer in Bewegung. Und greif den Gegner von den Seiten an. Greif ihn von oben, von oder unten oder hinten an. Aber niemals von vorn. Fairness interessiert hier keinen. Dein Überleben zählt. Sobald du aus anderen Richtungen angreifst, erhöht sich deine Treffsicherheit. Und du hast bessere Chancen, einen kritischen Treffer zu landen. Hast du das kapiert? Oder hast du es nicht kapiert? Völlig egal. Wiederhole alles, was ich gesagt habe. Tausendmal, dann geht es schon in deinen Dickschädel. Alles klar. Plaudern wir mit ihm. Ich nehme Anfängern von Blade unter meine Fittiche und bringe ihnen mit viel Liebe und Zuwendung alles bei, damit sie sich... Ja, die, die, ja, Liebe und Zuwendung. Tausendmal Liebe und Zuwendung. Genau. In letzter Zeit war es wohl aber für einige Feiglinge zu viel Liebe und Zuwendung. Und sie sind Hals über Kopf vom Trainingsgelände geflohen. Aber du siehst aus wie ein Grünschnabel, der meine Ausbildung überstehen könnte. Wenn du dich endlich als Blade... So Was? Wenn du dich endlich ins Blade Sold Buch einträgst. Komm zu mir, wann immer du Hilfe brauchst. Ich werde dir eine, die Grundlagen des Kampfes schon einbläuen. Mit viel Liebe und Zuneigung. Okay, ähm... Und mit wem kann ich hier denn noch reden, damit irgendwas cool ist? Hey, Trevor! Astuti! Achso, die Aufgaben von Blade. 
Hatten wir schon. Ähm. Was ist denn das hier? Yep, die Kleine gefällt mir. Wo unterschreibe ich jetzt den Scheiß? Yep. Okay, also darf ich erstmal in der Armory shoppen gehen, bevor ich mich bei Blade registriere. Fände ich voll geil. Machen wir aber beim nächsten Mal, ja? Alles klar? Gut. Wir haben schon wieder ein wenig Überlänge und ich weiß, ihr seid heiß drauf, aber dann müsst ihr eben liken, abonnieren, kommentieren. Okay, ihr müsst größtenteils auf die nächste Folge warten, aber bleibt up to date, um zu sehen, wenn sie online ist. Okay, gut, ist das ein Deal? Ich denke, das ist ein Deal. Ab und zu mache ich ja mal auch eine Doppelfolge und vielleicht ist sie sogar nur einen Klick entfernt. Kann das sein? Ja, vielleicht? Ich weiß es noch nicht. Also bleibt auf dem Laufenden, okay? Abonniert uns auch auf Facebook und Twitter, falls ihr eben keinen YouTube-Account habt. Ich habe mein ganzes Leben lang nichts Besseres zu tun, als die Videos auch da zu posten. Für Leute, die, naja, so voll sind, sich bei YouTube zu registrieren. Konstruktive Kritik, Leute. Abgesehen davon wünsche ich euch natürlich noch viel Spaß auf YouTube und oder unserem Kanal. Checkt doch auch die Projekte da. Ich bin raus für heute. Blank out.